再来看一个奇怪的案子哦，马航，马航 M H 3 7 0这一班飞机其实失踪已经十年了。为什么失踪了十年之后呢？两百三十九人当时就已经下落不明啦。大马突然就是马来西亚突然重新宣布要重新来调查这个案子，为什么？这位部长呢，就公开的表示说：“我希望搜索找到飞机，向家属提供真相，尽一切可能推动再搜再搜索的工作。计划在跟海洋无线探勘公司签署没有找到不收钱的合约。哇，谁会愿意帮他哦？这种大规模的探勘搜索，然后没有找到就不收钱呢？那一定是有信心。”还是有什么目的？为什么要重启？因为这个位置图是原本要飞向往北京方向飞的，这班航班突然转弯转向往南飞，往南印度洋。这个转了一个弯的往南印度洋这个方向，到底为什么？这个航班发生是在二零一四年三月八号，吉隆坡起飞的，空中消失，从雷达上消失，后来发现了大转弯往南方走。当时的马来西亚官方声明说，最终。可能往北的哈萨克啦、啊、土库曼啊，到泰国，或是往南的印尼啊，等等，结果坠毁了。到底发生什么事情？有各种阴谋论啦。有说刚好飞过去，在这个美国跟泰国军演的时候，南海军演的时候被击落了哦，所以才会不敢公布真相。那第二个是军武机密，就是说飞机啊搭载了塔利班卖给中国的美国人无人机指令哦，这样子的机密。那美国为了避免这些机密流入中国啊，所以跟以色列特工合作，远程的来控制系统截机。然后飞到了印度，这是很像电影情节，对不对？飞到印度洋的这个西雅岛附近之后，卸下了货物，还有黑夹子之后，黑盒子，再飞到南印度洋实施技术坠毁，这也太严重吧？这是美国前助理国务卿他所讲的。那如果真的是这样的话，那飞机上两百三十九人呢，到哪去了呢？也太无辜了吧？那至于晶片竞争，当然现在十年后来看又觉得更。奇怪了哦，就是说晶片战当时二零一四年就开打了，很可能是阴谋，其中有电信专家等等的哦，把它压到秘密基地去，目的要对付中国也太多了。什么还有中国暗杀，有位失踪的前中共党魁江泽民的长子江明恒等等，为了演遮掩换胜的黑幕啊，杀人灭口啦、啊。还有说一种更离谱，这更像电影情节，偷天换日这种。所谓的机长情妇，以机长蓄意策划、洗劫全体的乘客财物之后，然后跳伞，跳伞跟情妇汇合，潜伏在亚洲某个国家，隐姓埋名，过着奢华的生活。大家想会不会觉得很离谱啊？但其实当然不止这个案子，斐斐济航空坠机，这个是发生在两千年，民国七十六年的事件，还传出来说飞机上可能载了核子弹，但后来大家都认为不太可能了。那波音呢？波音就是马航 C 九幺九哦，这是马航 MH 三七零，正是波音七七七客机，刚好碰上最近十年以后的现在，波音的近近期事故不断。然后防兵防兵系统，昨天我们提到了，就在相关的安全检查里面发现两百件出口违规，所以还支付了十六亿给美国国务院和解等等的舱门脱落啦，乘客球场一百三百六十一亿呀，这个屋漏偏逢连夜雨，所以中国航空这个时候自制的飞机 C 九幺九 A R J 二十一等等的首次飞抵了辽国，东南亚市场在强攻当中啊。怎么看亮哥？怎么会十年的飞机失踪十年？这个时候重启，总是有些原因吧？哦，我这个新闻哦，台湾有点简化了。事实上是他的交通部长，马来西亚的交通部长说，二零一八年他们曾经委托过一家德州的海洋搜寻公司啊。那后来因为他搜寻了大概快要接近一年，什么都没找到啊。那那家海洋公司说，他们发展了一个新的技术。所以也许这次会有机会， oh. 所以他们已经找过了，可是那个是在五六年前啊。那这个交通部长他就说，呃，他愿意把这个事情告知内阁，那内阁如果同意，他就要委托给他。那他确实就是讲说，没找到就不用钱了，就是 no fee。那是他说有新技术嘛？哎，对对对，嗯、就是 no fee no fee 啊。原来、嗯啊、是在这样的一个情况下啦。那至于各种猜测，我坦白讲，我真的不知道啦，因为。也有人说是剧本一样被外星人接走了，也有啊，不，因为他飞的地方很怪啦，因为那个地方真的就是没有任何可以停停靠的地方，因为你如果过了那个高西亚那个岛
，那整个南太平洋那那印度洋那一块啦，基本上就是没有任何可以降落的地方啊，你怎么会往那个地方飞呢？啊，所以当然也有人说，是不是机长这个寻短啊？有各种猜测啦。那至于如果扯进大国博弈啊，这个就是太会编故事了啦。啊，那。除非这上面是不是有什么珠宝啦、重要的军事军事设备啦？以前我们听过，如果有飞机或者是轮船掉到海里面，如果有一再寻找的动力，多半都是因为上面有值钱的东西。对啊，保障。或者是有重要的军事的设备。想象啊，那如果是人，我认为可能性很低啦。他不会因为这样要去确认你是不是死了，不会的啦。嗯，我只要哎、欸，已经十年了嘞。只要十年都没有听到你这个人的动静，那表示你如果没死，你也是躲起来了。那躲起来对我没有影响也就算了啊。所以一般就是他再有什么神秘的东西了。可是神秘的东西，呃，如果真的要找，恐怕也不会那么大肆周章了。就是低调一点、呃，当然是啊，有那个消息，有内内应消息的人就自己。雇人去找啊，找到就是我的啊，对不对？所以我是觉得这件事情确实蛮怪的啦。嗯、可是啊，就是发生了、啊。坦白说，他说要重新寻找，是很意外，很意外，因为已经十年了啊。坦白讲，这个也不会因为家属来一个纪念会，然后交通部长就突然就佛心来着，我觉得不太可能是这样了。嗯所以比较可能是我刚刚讲的那个原因啦、啊。有什么东西要找？就是、原来搜寻的那家公司说他发明了一个新技术、嗯，那可不可以让我再试试看？因为我跟你讲，这个如果一举成功，那是大赚了、啊。未来，嗯，他他不要，他不要钱，他是找到才才才要收钱啊、嗯。那如果你找到了，就是名利双收啊。很多的迷迷案就可以，而且有海上很多需要寻找的案件，这些之公司之间也是竞争的，就大海捞针。哎，然后他就会一举成名呢、啊，表示我这个技术有用啊、嗯。我觉得可能性这个会高一点啊。嗯、那至于他为为什么要用这个马航这个 case 再来做一次，第一个是他本来就有经验，啊，第二个是这个真的就是千载难逢的 case 啊。不然你还有什么 case 比这个知名的？嗯嗯，对不对？所以，啊，他本来就要试啊，不然你发明的新的技术如何证明可用？所以我，所以我觉得这个可能性是高一点了。嗯，不过飞机像这样绕来绕去、绕行啊、转弯啊，昨天晚上台北上桃园上空就有一大堆飞机都打结转弯绕来绕去，就为了我们的机场跑到跑到维修啊。其实说真的，大家刚刚都觉得其实蛮危险的哈、啊。像这样的意外，当然被讨论到很多。那最重要是要安全啊，波音现在的安全是被质疑的最重要的原因。对，就是马航到底发生什么事？这个已经十年了，大家也都还在猜。你看，猜的各种光怪陆离哦，有一些听起来简直是不可思议。那但是大家也都猜，那为什么一直都跟阴谋论有关？就是像刚亮哥讲，因为他飞那个方向刚好就是迭戈·加西亚那个岛。对啊，迭戈·加西亚是美国在印度洋最重要的军事基地。对，美国常常在那个岛上面做一些实验。那他是不是真的跟这个失踪有关？就没有人知道。嗯所以这才是为什么阴谋论这么多。前几年不是说有在岸边发现一些他的残骸吗？什么东西？然后后来也也没有下文，不了了之。所以整件事情到底发生了什么？当然，这个如果能够真的查出蛛丝马迹，那一定是轰动全球的大新闻。那这这家公司以后就变成海上搜寻第一品牌，<笑>大家都找他。那个真的是那个那个财富就不知道该怎么样去计算。那可是我个人是认为。不管是什么先进技术，经过了十年了，你要知道海水的这个净化能力是很惊人的。我觉得他要找到几率真的不是那么的大，说实在话，真的不是那么大。而且如果他是真的掉在印度洋深处的话，海水经过这么多年的拍打，你要知道飞机的结构可不像古代的船那么硬了。由于它又是重击落落海的话，可能早就碎成一大堆的碎片，被那个洋流啊什么不知道飘哪里去。你说要再找回来，我真的是觉得。这个可能性真的不高哦。不过呢，当然刚好这架飞机本身又是波音的飞机，所以又又牵涉到这个所谓的 C 九幺九。但是我一直认为啦 ，C 九幺九最近当然波音连连出事，给他制造了一个很好的机会。可是即使是如此
，我也不认为他能够在短期内拿到中国以外的四航证，我我觉得可能性不高，因为大家也都在看，因为这种新的飞机出来，尤其他现在交机速度也不快，所以很多我想很多其他的国家的公司，他至少会先观察一阵，看你营运之后状况是不是很稳定，有没有出什么状况。等到确认一切都 OK， 大概开始才会有一些订单来。而且与此同时，空巴跟波音一定会全力来阻挠，能够尽量不要让你出来就不要让你出来，因为谁也不愿意再多一个对手。所以我个人是认为，中国当然自己有很大的市场，可以先满足 C 九幺九的部分。但是要对外拓展的话，恐怕是一些第三世界国家是比较有可能的。欧美我觉得短期内是不大容易能够进去的，甚至那第三世界国家因为。他们的飞机也不会只在本国飞嘛，他还是要飞到欧美这些地方啊。那欧美如果不发四航证给 C 九幺九的话，他们也就不会买。所以我觉得这个中间还是困难重重的，恐怕没有大家想的那么顺利。大概至少还要五,五年到十年以上的时间 ，C 九幺九才有机会打开国外市场。嗯，因为马航这个事件太离奇了，我连续去看多了，想说是不是敲山震虎啊？<笑>然后我假装我要去查，就会有担心黑幕曝光的单位先去搜寻这样。<笑>小舰长，嗯，我们看啊、哦，这个有关于大陆国产九幺九的这个客机啊，这是我们台湾中央社所出的一篇图解啊，它上面有对于嗯 C 九幺九所有的零附件来源啊，它做了一个说明啊。嗯、那这个说明呢，例如例如说，如果说我们仔细的看的话，大概只有尾翼跟机翼。是由大陆自己做的，其他都是所有的全球各个协力商来做的。例如说，飞行记录器来自于美国奇翼啊，例例如说，那它的起落架来自于德国啊，例如说，那个它的引擎事实上是跟法国跟美美国奇翼合资的公司做的，这样就可以打击 C 九幺九吗？现在世界上哪一个先进的装备不是？全球供应链呢？为什么这么说、啊、我现在拿波音，也就是对照厂商来看呢、啊。这是波音在二零二二年的时候啊，他所提出的一个那、呃、全那个机优供应商啊。为什么我特别挑二零二二年呢、啊？因为二零二二年里面有一个我们台湾的厂商。如果我们来看这一个，上面写的都是中文字啊。那这个是什么厂商？这个就是长荣航太。那长荣航太呢，其实提提供了货物的拦架，以及主甲板、货门以及其他的零附件啊。那这是我们讲到说，哎，你说那只有台湾一个厂商？不，还真的不。为什么？我们来看看下面这个，嗯，索索尔维啊，这个其实是一个供应链的公司，那它是比利时的。那我们这边还看到塔塔。塔塔，我们就可以直接的反映，这是一家什么公司？这是印度的公司啊，印度航太以及防卫公司。那我们再看到这一个，这个他写的这个文字啊，不是英文，那它是什么？它其实是奥地利的钢铁集团。那你说，哎，这在这九家公司里面，其实就四家，通通都是，通通都是全球那个供应链，但。这代表什么？其实这只是得奖，也就是得到波音公司所肯定的。但是还有非常多的协力厂商，也就是现在的飞机，也绝对不是一家公司从头做到尾。那个是一九八零年代以前还没有全球供应链的时候的想法，不要再这么古旧了。不然，是不是干脆请？那个国防部也出一个海鲲舰，到底是如何协力的呢？我怕到时候真的只有压力壳，真的只有那个有瘦马效应的那个，嗯，我们所讲到的那个 s a l e 就是它凸起来的那一个部分，是我们台湾中钢跟中船做的，其他不是来自于美国，就是来自于英国或其他协力商。所以之前我在讲，前建国造的时候就说这很正常。同样的，放回中国的 C 九幺九也很正常。嗯，好，接下来看看关于俄乌战争的部分。乌克兰的战争当然还在打呀，我看到很多新闻报道都说 ，CNN 的报道说现在一天能打的
子弹、飞弹啊等等这些数量不断急剧减少，尽量省着用，因为快要没有弹药可以用了。但是，乌俄战当中说有三大悬案，不知道谁干的。例如，克里米亚大桥到底谁炸的？北溪 A 二号谁炸的？马里乌波尔的大鱼是谁？等等，这些悬案现在被说可能，我们昨天讨论的觉得很离奇，怎么可能这么离谱的事情发生？德国国防会国防的会议耶，居然在俄罗斯的媒体官媒。今日俄罗斯里面公布了长达三十八分钟的录音。那么今天是更进一步的讯息曝光，就是说录音里面还涉及到德国的联邦国防军官讨论金牛座巡航飞弹是不是能够技术上去炸毁克里米亚大桥等等的，是他炸的吗？那所以到底是美国 CIA 去窃听他？然后因为最近德国的态度摇摆，不愿意继续支持乌克兰，所以。让它好看，还是真的是俄罗斯录音的结果呢？现在变成大家各说各话，有很多的揣测跟阴谋论哦。但是呃，德肖斯就直接说，德国总理他就说这是非常严重的事件，要尽快做出澄清。那阴谋论说这是美国的离间计，借刀杀人。德国的央行啊，因为俄乌战争不断的援助的结果，亏损了两百一十六亿欧元。那么俄乌战让德国的经济损伤了两千亿欧元之多，所以德国自顾不暇呀，不想再听话继续援乌，结果是这样的结果被对付吗？俄罗斯克里姆林宫怎么说呢？他警告北约国家派兵如果进乌克兰，必会引起大战。这当然是针对前一阵子包括马克龙等等的的发言。那虽然事后否认，但他警告你们北约敢进来的话，就会跟拿破仑、希特勒啊侵略德俄俄国所遭遇的惨败为例，警告你们，他不会客气的意思了哦。但同时在中国的部分呢，中国两会聚焦的是什么？是经济，所以整个热搜的上升是说习近平两会的妙语“悠悠万事民生为大”，显然也没有在谈这个渔渔船翻覆事件，也没有在谈呃美中对抗。他告诉大家说，现在就是要。主动主主要的力量都花在经济的振作，经营所有单位都拿出岗位给大学生。那个妙玉是什么呢？像爱护自己的眼睛一样，爱护民族团结，像石榴仔、石榴子啊，一样紧紧的抱在一起啊，甚至还要团队有开荒牛的精神等等的啦，各种的这个宣传呢、啊，或者是给国内的的主张，都是要以国内的政经。为主哦，所以当两会今天开幕畅想所谓经济光明论的时候，刘杰一很罕见的，他以全国政协新闻发言人的身份哦，就回答了一个小时记者会的新闻，回答了十题，其中四题都跟经济有关。今天登场的两会分析哦，都说不会有炮火、火箭炮式这种快速刺激经济的措施，但稳定的以百分之五为目标来作为经济成长的发展。那有一个百变是说，两会哦罕见取消了闭幕会，有个总理记者会面对媒体的这样子的过去的经验，规格改变了，恐怕未来也不会再有。这个是由大会发言人他所吕勤俭他所说的。这次会议落幕后不会仿效过往来举行总理记者会，同时未来如果没有特殊规划或需求的话，两会都不会再规划总理的记者会哦。亮哥，我们再看在德国这个事件，昨天我们在讨论。国防会议，哎，居然说我官员都内容清清楚楚被录下了，还被公布，觉得不可思议。嗯、那今天进一步的这些资讯出来的时候，是不是觉得，哎 ，CIA 不也是美国可能的管道之一？我德国是战败国啦，而且德国的美军基地的人数是全世界最大的。那事实上，战败国像日本啊，或者是有共同防御条约，像韩国跟菲律宾啊，甚至包括台湾。美国 CIA 都是无所不在的啦，所以你说他连梅克尔的电话都能监听，你这个消息他会不知道，因为这个消息对外曝光哈、哦，给人家的感觉就是美国还是在分化俄罗斯跟欧洲的关系嘛，就是他担心这个欧洲就这个就觉得北约这好像这个跟俄罗斯这个斗争哈、哦、啊，俄罗欧洲人越来越有气无力了。所以就要激发你们之间的敌意了啊！你去想一想啊，俄罗斯做梦也没想到德国介入那么深吧？因为这个是这个消息是真的啊！我跟你讲，这个消息是真的啊！那这个等于是
克里米亚大这个的攻击计划，你德国是参与的、啊，而且牵涉到一些设备的运用，所以德国还做了一些技术上的指导。嗯，虽然你没有派兵啊，可是这是多严重的事啊！你是要打克里米亚哎，啊，所以这个当然就会引起俄罗斯极大的不悦啊！你想也知道，想要报复吗？对不对？不，因为德国坦白讲做事比较谨慎、啊。嗯，啊，这个。不会像马克龙动不动就说：“哎，我要出兵，对对我要派兵到乌克兰。嗯”德国人就是比较沉稳，可是坦白讲，我我对肖兹的领导我是很有意见的。你北溪的天然气管被炸，然后你现在一面倒向美国哈，然后又爆发这种事情啊，然后你又没有那个 g u t 说我要代表欧洲站起来，我就是不爽你俄罗斯啊，怎样？他又不敢，你不觉得吗？嗯，就是你如果真真干了这种事啊，那就表示你对俄罗斯确实很有意见啊，不然你怎么会帮到这个程度？但敢做不敢说。对啊，然后现在被发现。对啊，就是这样啊，<笑>因为我认为法国就没有干这种事，法国就是会吹牛而已，就是马克龙出来吹吹牛，那<笑>、啊、可是他的军方、情报单位真的没有那么深的介入。去帮北约做这种事，或者帮美国做这个事啊？那德国是真的有做哎、欸，因为这个录音是真的、啊，而且我看了一个数据啦，就是欧洲各国到底你支援乌克兰军事加经济，你付出多少占 GDP 比重？德国是零点四二呢，零点四二 percent， 这非常高啊。嗯，法国只有零点二，你不觉得从这里看出一个很大的讽刺吗？就是。德国好像默默的做了很多事哈、啊，然后没有对外吹牛啊，哦，你不觉得主要在帮乌克兰的是德国啊？你你会感觉他当时帮忙还被笑嘛哈、哦，就是不够嘛，因为都说对啊对啊,啊，事实上他付出蛮多的，零点四二，付出最多的是波罗的海啦，因为他唇亡齿寒，他付了一点五，那超级高的啊,啊，那英国也有零点三四啊。就你法国零点二，然后整天这边吹牛哦，所以你从这里刚好对比出德国人跟法国人做事情的态度。不过你也看出肖兹实在是不太有胆识了。你既然要做这种事，你就站起来啊！我我说，我觉得如果是梅克尔，他不会搞成这样啊！一下北溪被炸，啊，你也不想不敢对美国抗议，对不对？啊，然后现在这个军情又被人家泄露。一副你好像撞上俄罗斯啊，这个两边两边不是人呐、啊。事实上，我知道德国人对北溪被炸是心知肚明，很有意见的啦啊。所以，肖兹所属的社会民主党现在民调只剩下十四趴，所以基民党很可能要回来了。哦，基民党现在民调是三十一趴。嗯，哦，所以，所以我就觉得他把德国的政治搞成一团乱了。那现在又爆出这种事情啊。嗯。这个趁你病要你命，这样，<笑>因为越报越多的话，更凸显了哦，这个太机密了，这个太这个很严重的事情，而且是真的哦，因为他说要赶快出来澄清，但还没有看到，这个没有办法澄清了、啊，<笑>这种事情就是只能做不能说嘛，<笑>被发现了，他把你抖出来啊，显然是很难删掉，休息一下，马上回来。是在国际上当然是大事哦。德国的国防会议被窃听、监听，那监听的内容越来越多的料被爆出来，居然在俄罗斯的媒体官媒上被公布。哈，德国涉及到特里米亚大桥轰炸吗？舰长，呃，我们来看啊、哦，法国事实上，呃，法国世界报呢，他在讲，也就是谈到马克宏所提到的，就是他想要。进一步的培养那个向乌克兰提供那个防空呃防空军的一个训练，并且派遣地面部队，派遣地面部部队哦进进入乌克兰，然后确保乌克兰特定地区的安全。我想这个特定地区应该就是基辅啊。那但是呢，面对这个状况，难道普丁吞得下去啊？不用等普丁提出核核威则。<咳>俄罗斯的联邦
议会的杜马议长他就已经讲了，他讲说，还记得吗？拿破仑当初是怎么样那个在滑铁卢收场的？也就是说，俄罗斯已经准备好要对于无论是法国或者是其他的盟国，你想要进入乌克兰。乌那个俄罗斯绝对他不会做事，但是我们要想一想，之前在战前，二零二二年二月之前的时候，马克宏不是这个样子的。马克宏当初其实是多方奔走，他很希望能够停战。那为什么现在会变成这个样子呢？是因为他获得的就只有北大西洋公约组织的这些国家怀疑的眼光啊，所以他有这种派兵之言，也就是。要确立他所谓的战略自主啊，而且现在面对到另外一个问题，什么问题呢？也就是俄罗斯跟美国之间的有关于呃战略核武的这些条约啊，其实陆续的就要到期了。呃，最新的也就是 New Start 这一个条约，原来在二零二一年二月五号就已经要失效了，但是他们嗯。呃延说可以延长到二零二六年，但是在二零二三年，也就是去年的二月二十一号，俄罗斯单方面已经去宣布这个条约暂停，也就是说，他再也不受这个条约约制，然后他的核弹头或者是他的嗯、呃、各种的发射载具都已经没有上限了。所以，我们这样看啊、哦，当马克宏这战略自主。只是把俄乌战场搅得更乱而已。嗯，休息一下，马上回来。战争还没有结束，乌克兰一直在喊：“拜托，拜托，我还需要更多的资源。”欧洲国家、美国现在愿意再继续给他资源的不多，但是先传出来的是有这些机密的资讯被曝光。第一个，首先呢、哦，这个讯息我相信绝对不是俄罗斯去窃听得来，因为如果是俄罗斯去窃听得来的话，他根本就不会爆出来，因为他爆出来等于自断自己这个管道啊。那个人家德国就晓得说他们在窃听他了。所以他等于就是丧失了自己的情报来源。所以如果是俄罗斯窃听，他不会去干这种事。那为什么会媒体会得到这个东西？显然是有人刻意放给媒体。官媒哦，对、嗯。所以我我个人认为，这个是美国 CIA 搞的可能性非常非常大。对啊，因为美国才有这种实力去监监听所有的北约国家，嗯、然后知道他们中间对话的内容。所以我觉得这个大概跑不掉。肖斯大家万万没想到 ，CIA 会把这种东西丢出去。所以他第一时间居然就等于承认了这件事，我也觉得很奇怪。正常的，你就算明知道这是真的，你也应该要装作不知道，对啊，对啊，就是这样啊。对啊，应该就是啊，哪有这种事？这个不可能，对吧？对，就就居然他现在就说我马上回去查，那那你不就等于确认了吗？那请问一下，确认这个怎么解决？现在你进也不是，退也不是哦，这个这个就变得非常非常尴尬。所以，我真的觉得肖芝的反应领导能力。真的是有问题的，怎怎么会这样处理这件事情呢？但是呢，我觉得克里姆林宫也不是闲着的，你知道吗？前一阵子突然之间，就媒体也是西方媒体流露出一一副资料，什么资料？俄罗斯在什么情况下会动用核武？观众平安。欢迎收看 TVBS 新闻大白话，我是王简秋。这节国际及国内议题的讨论，加入我们来宾是第一位耶鲁政治学博士郭正亮杨哥，大家平安。资深媒体人谢寒冰冰哥，主持人好，大家好。前海军舰长吕礼师小舰长，主持人好，各位观众大家好。当然，我们刚刚今天的所谓重兵集结的委员会啊，内政委员会的这个报告，大家讨论了很久。不过呢，在立法院还有一个议题被关注，是不是真的所谓有立法院弊案呢？柯志恩说了哦，立委有三十万的办公室整修费，结果找立法院三个厂商去合作的时候，核销报的都是天价。但是自己找找团队去整修的话，哎，还给你拖勤款拖十个月。这是为什么？是代表如果不是被属于的厂商，核销会比较被刁难吗？所以韩国瑜耳提面命，掌握资讯。他告诉大家的是说，有些事情啊不要碰。他是柯柯志恩解读是说，在放风声，如果不改
就要出手，就好像过去立法院长前秘书长林锡山收贿等等的案子，当时就被高院裁定关十三年八个月。那当然有个内幕报道是说，韩国瑜主持院会坚持没有找副院长代班啊，自己来的原因，也就是因为民党一举一动。放大盯着他嘛，各种黑函供应链正在准备启动，所以只要时间许可哦，都会亲自上阵。那一旦缺席啊，还得了、哦？像王定宇、王浩宇啊、王定宇啊，过去他什么没有做的时候，就已经开始说：“哎呀，天天喝酒，中午醉，下午睡，等等的。”那这次这在炸弹恐吓扬言要炸立法院，更是让韩国瑜比较谨慎一些。当然，他说相信台湾人人民的善良跟包容。但是相关的安全检查也就更要谨慎小心喽。像一个画面好了，为什么喝到一杯敬茶的突然变脸呢？看看这段画面。我这一杯水酒敬一下大家。好了，我们来，我们也请我们各位来，我们的副会长，还有我们各位这个都一起上台。好，谢谢。是，哎、欸，是酒啊！一大杯威士忌。哇，热的。哎，不是啊，一百威士忌跟茶。来吧，各位。本来想敬茶了，因为白天哦，就是要尽量避免有喝酒的状况嘛。结果呢，谁把威士忌跟茶倒在一起，万一喝下去脸红红，又要被拿来做文章了，不是吗？没做什么都被做文章，更况喝下去。所以现在特别谨慎小心。那像韩国瑜接接见爱沙尼亚访问团的时候，介绍微笑之岛台湾呢、啊，明明都是很愉快且顺畅的，可是呢，在民党的眼中就哎呦，很担心他迟到，担心他亲中会。断掉国会外交哦，积极发展等等，平顺的话没得讲吗？那就一定要想象，嗯，可能会出事情，这样才有话题。而唐香龙提醒哦，他说民主基金会未来即将要接任，但是呢，其实必须要小心。为什么？他是以美国的民主基金会一起对口，以推民主之名，影响当地第三势力非政府组织，甚至。策动政变啊，哦，所以接任董事长之后，他提醒韩国瑜不要被卖了，还帮忙数钞票。实际操作基金会的是外交部，如果不知道外交部在搞什么，就会变成一个道具。所以当然，现在接下来整个衔接下来，就会有很大的压力在其中，跟一般的院长不一样。所以现在民进党走极端路线啊，整个今天专案报告就如同昨天大家所预料的，就是一个呃，把意识形态拉到最高，主权的议题。管碧玲，不管大家怎么吵、怎么问，他就说拒绝道歉啊。但据说下午在赖世宝的时段访咨询的时候，他表表示的歉意，说，呃，因为名字会把人家专门名字改的时候，是因为海巡署说是撞船事件呐、啊。可是讲撞撞船的话，就会像中国说的是恶性撞船，那不能说是意外撞船吗？一定要你用这样，就是自有这么的。奥妙吗？只有你解读算吗？哦，但无论如何，态度是非常强势的。像林俊宪就说了，民党一定会坚持政府的立场，定调是海巡执法三事件。他在什么讲的、啊？绝不让护航三无的吴三桂得逞。看吧，只要反对。管碧莹他们做法的人就是吴三桂、王定宇，就是说台湾的主权，如果说海巡人向对方要求的去接受讯问，或者一起在这个协派协调场上，对于真相要做还原的话，那就是台湾主权不在了呀。洪生汉说，国政正在默默联手国民党副主席夏立言去访问啊、哦，等等，弄得好像海台湾海巡的错。哦，只敢呛下要求抵抗劳工霸凌跟捍卫，结果海巡的尊严如何如何啊？现在果然嘛，就是往这个方向来发展抗中套路，绿营有没有办法正面冲突呢？看看现在已经是越来越多。三月四号，厦门的网友拍到解放军“滋养号”的飞弹护卫舰，好领了好多艘的海警船在金门海域，在大胆岛这里团团围住。但也是没有看到我们的海巡的船只，这已经是常态了，只会越来越多。亮哥，当我们看到包括今天委员会呃各种的状况之下，包括立法院的这些可能有弊弊案的疑云，昨天聊了一些，但重点是，显然这个问题都还没有办法真的彻底解决。这个大概只要跑过立法院呢，都会有些传闻呐，啊、哦，因为立法院的这个国会的一些执行的预算啊。坦白讲，也不太有人在监督了。他有一个立法院的经费的集合委员会，可是坦白讲，立委来参加也不是
很当真的在细究啦，因为立法院的员工很多都会认识嘛，那大家就想说那个不是行政部门就比较松啊。那当然这过程最有名就林锡山嘛，那个资讯室那个弊案啊，所以蓝宝没有其他方面啦、啊，比如说银善啊等等方面啊，所以我认为韩院长一定是听到一些情报啦。啊。那至于国会外交啊，这个。我们这个郭国文兄啊，我们国文兄，你误会了。我跟你讲，国会外交以前发生的状况都是同党的时候，那你可能会总统就拜托你去，或者奉总统之命啊。比如说王金平就曾经奉马英九，我们也不要说奉马英九之命啊，就是马英九拜托他去日本做国会外交啊，那他就带蓝委去。那苏家全当院长的时候，蔡英文也拜托他去圣露西亚。就是去巴勒加勒比海那一带啊，那他那一次也是，就是基本上你是同党，代表了意义，对，不一样，所以那个我们广义叫国会外交，不然立法院的时候啊，有各国的有兴趣的各种联谊会啊，蒙蒙古啦、啊、都有啊，俄罗斯也有啊等等啊，所以我就不知道他在讲什么、啊。那如果是来访，来访人家一定会见韩国瑜的嘛，因为他代表立法院嘛。所以你看，连那个盖拉格都见韩国瑜，爱沙尼亚坦白讲也是对俄罗斯、中国也有一点意见的，也是见韩国瑜啊。人家也会知道那个外交的礼节嘛，这哪里是问题呢？所以你现在的问题主要是因为不同党，所以韩国瑜或者说赖清德、吴钊燮，你怎么会把重要的你们的秘密的外交的任务交给韩国瑜？这是这是不可能的事情嘛？哦，所以你可能要另找。呃，民进党的国会的比较资深的委员，哦、呃，去代表，可是基本上就很难有那个代表性啦、啊，因为你毕竟不是院长或副院长啊，所以，我坦白讲，这样用这样去瞎扯一些什么，韩国瑜因为这个主张两岸比较亲善，然后外国就会不见你，你简直是匪夷所思啊！那你如果这样讲，那美国呢？美国那个加州州长去中国。然后还跟习近平好得很啊，你怎么不去讲这个呢？哦，所以我觉得这个就是对外外交太幼稚了。不过民主基金会确实，唐香龙讲的属实啦，因为民主基金会在各国、哦、大部分都是民间团体，那像台湾这样，因为我们邦交不不够嘛啊，所以政府就想说要跟外交部有点结合，那他确实都跟美国那个 NED 有关呐、啊。那我们当初成立的时候，就是两亿基金，然后后来外交部每年大概就是编一亿八千万的预算。那因为政府代表有外交部嘛，外交部长有总统府秘书长，那还有立法院长。那过去民进党执政八年呢、啊，所以这三个人都是民进党的核心人物，所以当然就会知道很多秘密嘛。那现在尴尬的是说，现在变成两党共治民主基金会了，以后吴钊燮。呃，假设任何秘书长，假设真的是潘孟安啊啊，潘孟安、吴钊燮要来跟韩国瑜拜托吗？开民主基金会啊、嗯？那你说一些外交部想做的事情会跟韩国瑜讲吗？因为他有机密外交的部分啊，我不认为会跟他讲啊。所以我想唐香龙主要讲的是这个部分啊。比如说我举个例子，二零二二年那个世界民主大会在台湾举办。那次就请了反送中的知名领袖罗冠聪啊，他已经流亡到加拿大啊。那以后新疆、西藏的民民运人人士也可能被邀请啊。所以唐香龙可能是在提醒他这种东西了。嗯，就说国民党会碰到一种尴尬的状况，就是美国的民主基金会希望你跟全世界的反中政党或者是。跟中国大陆这个反中共的一些人士做对接嘛，那这个会不会跟国民党要跟中国大陆维持和平交往的这之间会有矛盾啊？啊，这个这我想韩院长应该会知道啦，因为呃，这个我也讲过了，唐香老又再讲一次啊，我想他应该也会听到了啊。可是这个没有办法，因为台湾这两种力量确实都是现实的存在。不过也很难研判啊，因为你没有背景资料，他也不会告诉你嘛。这个就只能你你就要叫你的执行长啊，你因为他会执<笑>行长是他任命的嘛，对不对？执行长我们不是
民党失败吗？不知道啊，不知道，未不知道，未来后续观察。应该叫王浅秋了。我不不不，别闹别闹。兵哥怎么看今天早上的委员会重兵集结结果的发展？我我是觉得啦，国民党虽然很多人是新科立委，可是呢，一定要打团队作战。今天幸好有一些个别的表现还算不错。嗯，那如果没有这几个撑住的话，那就是完全被人家各个挤破。然后被他把议题整个带到根本不是你们想要的一个方向，这个这个是很糟糕的一个状态。我我以前一直在讲，就是国民党为什么都不能先做沙盘推演，你先去了解一下对方大概会出什么招，然后你们明明有这么多的立委，你们应该可以打团队作战，大家接力去把事情搞个水落石出，然后让他不不能够转移话题。结果国民党好像现在看起来还是在各自为政的状态，这个是很不好的。尤其你们又是一堆新科立委的话，很多时候根本搞不清楚状况，就被人家带到不知道哪里去，然后就完全失焦了，这样是很不好的。所以我，我我觉得，当然，国民党要重新回去。你们不是有开共事营吗？共事营都没有训练一下，大大家彼此的共识是什么？然后要怎么协同作战？谁付钱都不太有共识。<笑><笑>所以我，我我真的觉得国民党要好好去研究一下。民进党还会提供 Q A？ 是啊，对啊，哦、对啊。那国民党连基本 Q A 都没有吗？嗯、所以，这个真的有，如果真的。想要学的话，可以找亮哥去当顾问。都没有了，不是啦。<笑>亮哥以前就专门帮民党训练这一套。<笑>那我跟你讲哦，韩国瑜他现在点出了这个立法院的问题。立法院这个问题已经存在非常非常久的时间了。嗯，我想我们跑过立法院的记者都知道，立法院的电梯没有，永远都有一台是坏的。<笑><笑>真的，永远都是这样。这到底是怎么回事？然后工里头工程老是有一些奇奇怪怪的问题。那当然有一些可能真的是因为太老旧修不好。但是有没有人谋不彰的状态呢？所以，我觉得韩国瑜大概听到一些风声，就先跟你们讲。那讲了，我就希望他们好好做。那如果这些人还是在抗拒的，我是建议韩国瑜不要手软，不要啰嗦，不要再去讲过去那个什么爱与包容那一套。你就直接该开闸就开闸，该调职就调职，不要啰嗦了。得罪人就得罪人吧，反正你你没有你上当这个位置就已经得罪他们。我老实讲，所以你早晚都会得罪他。为什么不干脆直接就得罪？愿意办事的当然要好好好好留下来做，但如果真的有那种对抗心态，甚至在帮人家当卧底的，这种要趁早把它除。我想浅秋心里头应该很清楚，当初韩国瑜在当高雄市长的时候，有多少卧底，在里头把多少机密泄露出去，搞得整个高雄市政府乌烟瘴气。会议刚开完，会议就就流出去了。对啊，所以之类的，韩国瑜还要再来一次嘛？所以自己要好好想清楚。然后工商总会这个事情很奇怪，怎么会热茶里头倒 whisky 呢？而且那一杯是只有他单独一杯哦。所以照来讲是不可能会出这种错误的哦。当然，工商总会已经道歉了。可是我觉得韩国瑜真的要提防一点。现在很多东西看起来是针对他来的，就有意无意的就要弄他一下。那韩国瑜自己也要注意哦。那我觉得他现在白天不喝酒这个习惯就很好，就不要给人家画饼，因为人家巴不得你出什么乱。现在市府旗舰就已经这样。是啊，对啊。所以我我觉得这个习惯要保持下去。那郭国文我就觉得很好笑，民进党怎么好意思去跟人家讲外交、欸？哎，你们掉了十个邦交国、欸，哎。你忘记这件事了吗？民党，民党执政的这八年是台湾外近几十年来外交上最重大的挫败。那你们还好意思讲什么外交？被笑死人了，好不好？你们那个最会丢邦交国的人，现在还在当部长，我我都不知道你民党作何感想。那管碧玲，我我认为他现在就是吃了秤砣铁了心的、嗯，就是跟你硬干。你你这个撞船跟碰撞事件跟恶性。恶性撞船事件到底哪里一样？真的，我不能讲意外撞船。对啊，撞船撞船是个客观事实，你确实有撞、啊嗯，不就是这么简单？海军署记者会也承认了，到底为什么现在要去改口呢？然后现在这些人在讲说谁是吴三桂啊什么？吴三桂做的事情被人家骂翻是什么？引清兵入关，对不对？那请问一下，现在引大陆入关的是谁？是民进党哎！你把金门妈祖的主权都丢掉，你忘了吗？现在我们的海巡被困在港口里都出不去。你把你割地成这样子，把主权都丢失了，谁是吴三桂？民进党才是真正那个吴三桂，不要再去骂别人。嗯，小店长怎么看、啊、因为果然今天专案报告的所有主轴都是说主权，主权，我们要把关注我们自己的主权。问题是，实际上这种在航线上或者是大陆的船舰活动的状态，已经不在我们控制之内了。嗯，我必须这么说啊，也就是今天早上的，其实。到我刚刚离开家里到来参加节目的时候，这一个委员会还在进行当中啊。嗯，这个招委高薪素梅啊，他无论是在控场，或者是他自己也有下来咨询。
真的是表现的可圈可点了、啊。那个只有他一个人啊，就是说在质询的时候，他完全不找那个管碧玲，他直接的挑了那个海军署署长以及海军的副参谋长来质询。为什么？因为管碧玲都跟你鬼扯，然后而且呢，他还谴责海巡署说这个。报告的细节其实都没有提供，报告的细节没有提供，但是今天的质询其实就开花了。之前有多少人不断的质询，就是有关于那个有雷达的航机图，之前都完全在对于这个问题啊不回应，也不解释，然后呢？那个时候我在节目中我还特别强调，你不能说你要争取操作手加薪的时候，你就说那个海军联程系统是有连接的。等到今天出事的时候，你就一推二五六，完全不关你的事。结果在这个委员会里头就证明了，不但是有他们的一个对话记录，而且就是说这那个雷达站跟那个。呃，海巡艇之间的那个连线的轨迹图，那个连雷达的轨迹图全部都有，只是现在民进党可厉害了，他说他把这些资料全部交给剪掉，然后他说基于侦查不公开，谁说你侦查不公开、啊？不是国家机密了，对，是侦查。反正他们就是想出这种怪招出来，<笑>乱就是讲来讲去，然后呢，他又在这边字面上面不断的做解释啊。解释什么？解释碰撞嘞，或者是撞船嘞，到底会怎么样影响我们？他就是刚刚浅秋讲的主权啊。然后，在海巡署署长周美武他接受苏小慧的质询的时候，他就说：“那个是我国国内如果讲碰船或撞船，定调撞船会和陆方现在的说法相同。我想请教前幺勾两舰队的舰队长周美武。”之前海军在讲海事报，海出海事的报告是怎么讲？航港局在出海事报告的时候，他都是用什么？他都用碰撞案海事评议书，不是就是这样吗？你一直说专业，结果却东拉西扯的，东拉西扯到底是为了什么？你其实就是为了保住你的官位嘛。其实这件事事情里面讲到没有没有密录器。讲到说在执在，他说这一次的这个这一次执执勤的这个艇是临时被拉出去。管碧玲讲有 V 八，唯一有一只 V 八，但显然也没有路，没有答案。对，那讲说临时被抓出去的，临时被抓出，表示他原来就是应该执勤，他就应该有配属密录器，为什么没有？你当海巡署署长这么久了，为什么都没有？管碧玲说不知道，有道理。你说不知道。就对不起人了。嗯，连外送都有没录起，为什么我们海巡执法却没有呢？是尴尬了。